欢迎来到城市日报频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：肖战 2,024 代言商务更新，曾打破吉尼斯纪录，常年霸占销售榜。近日，网上爆料了肖战2024年在代言商务这一块更新了。肖战即将和元气森林合作，成为该品牌的代言人。此消息一出，迅速登上热搜榜，在各大平台引发热议。值得一提的是，这家品牌相信所有人都非常熟悉，一直以来拿到了非常多荣誉大奖，曾打破吉尼斯纪录，是保持者，同时登上品牌百强榜，也常年霸占销售榜，非常受朋友们的喜爱和支持。据悉。青年演员肖战两千零二十四年代言商务更新，不少媒体和所谓的知情人爆料，肖战要和元气森林达成合作。这家品牌的影响力非常大，知名度也非常高。如果确实和肖战达成合作，这是品牌方继续扩大影响力的突破口。看了看这家品牌的历史，曾打破吉尼斯纪录，也常年霸占饮料类的销售榜，非常受欢迎。只是和肖战的合作并没有官宣，非官宣不约。从粉丝们的反响来看，大家的态度非常明确，跟着官方走，非官宣不约，没有官宣和得到证实，就没有很在意。可以预料到，肖战作为顶级商业价值的大牌，无论是代言商务还是影视剧，都会陆陆续续更新，只看肖战如何选择。总之，祝福肖战。相信接下来的肖战会继续为观众们带来好的品牌和影视剧作品，拭目以待即可。肖战是优秀的实力派演员，也是一位有担当、很负责的正能量偶像。跟着肖战的脚步一起来打卡就行了。只要得到官宣，自然都会支持肖战的选择。肖战未来可期，顺顺利利。肖战四百万票数。斩获新荣誉，霸气当选最具影响力艺人，真心了不起。近日，就在观众们关注肖战新剧《藏海传》的时候，肖战在影响力这一块也捷报频传。特别是肖战凭借四百万票数，又一次斩获了新荣誉，霸气当选年度最具影响力艺人，含金量很高，展现出对肖战的高度认可。值得一提的是，举办方在宣布好消息的同时，连连称赞肖战真心了不起，就是一位当之无愧的艺术家。据悉，青年演员肖战凭借四百万票数，高票当选年度最具影响力艺人大奖，又是一项新荣誉，非常直观展现出肖战强大的个人影响力，为肖战点赞，当之无愧。另外，举办方获悉肖战获奖后。第一时间发来贺电，还称赞肖战了不起，是一位非常优秀的艺术家。这样的评价非常高。从粉丝们的反响来看，大家纷纷为肖战点赞，直言肖战获奖实至名归。肖战所获得的荣誉都是当之无愧。对于肖战来说，肖战荣誉大奖拿到手软，在很长一段时间里，肖战各种各样的奖项拿了不少。是名副其实的年度突破演员，也是最具影响力的明星，一个又一个荣誉大奖，看到后非常开心。总之，恭喜肖战，希望肖战带着这份荣誉继续勇往直前，坚守初心，再创辉煌的好成绩。接下来的肖战就会有非常多好作品和观众朋友们见面，新剧《藏海传》搭配上新电影《射雕英雄传》。作为优秀的实力派演员和正能量偶像，完全可以对肖战保持信任和期待。肖战真心很了不起，期待肖战再创佳绩。钟汉良、肖战首演父子，两大帅哥同台争艳，这让扮嫩演员还咋玩？在国产古装剧的海洋中，你的心头好是哪一部璀璨之作？如今的古装剧百花齐放。即将上映的作品纷纷使出绝招，吸引观众目光。《狐妖小红娘》《月红篇》凭借一群颜值爆表的演员，将深情纠葛的爱恨情仇搬上屏幕。
，丰富的 CP 组合预示着一旦开播，必定掀起热议热潮。《庆余年二》的权谋魅力已吸引超过 1,100 万粉丝的瞩目，小贩大人的故事依然扣人心弦，智斗情节令人期待，一局棋局如何精彩演绎，引人翘首以盼。同时，与凤行和国色芳华等古装剧作暗藏爆款潜力，预示着国剧市场的繁荣盛世即将来临，一场视觉盛宴正在酝酿，势必将是群星璀璨的神仙争锋。深度挖掘历史魅力，《藏海传》堪称郑晓龙导演的又一力作，国剧大师亲手打造，口碑保障无需多言。这部蕴含无限可能的大剧，我们岂能轻易错过？集结了豪华演员阵容，并弃矫揉造作与年龄作戏，每一个角色都是实力派。肖战饰演的藏海回归京城，一出场就震撼人心。钟汉良给肖战演爹。从权谋斗争到家族沉浮，每一幕都将点燃荧屏，不火爆都难。特别亮点，钟汉良倾情演绎父子情深，火花四溅。在大男主风潮中，谁能独领风骚，掌控全场？答案只有一个名字：肖战。作为古装俊朗的象征，他在《陈情令》中展现出无尽的风采，而在《玉骨遥》中，他又以独特的禁欲魅力超凡脱俗。无论何种角色转换，肖战总能为观众带来全新的观剧惊喜。在全新剧中，肖战摇身变为温文尔雅的宫廷青年，尽管衣着质朴，却无法掩饰他内敛的风采。他的深邃眼神中流露出的淡淡忧郁，无声地揭示了他背后丰富的历练与故事，让人期待不已。尚未开播，观众已被肖战的风采深深吸引。不难想象，正式播出时的震撼。与肖战携手的女主角张静怡，作为新生代女星，她的颜值在同龄演员中更是出类拔萃，让人充满期待。她并非典型的娴静闺秀，而是以大方圆润的面容展现独特的魅力。她的笑容如古典美女般温馨甜美，散发出一种温文尔雅的韵味。在路透照片中，她身着一袭素白长裙。眼神闪烁着灵动的光芒，直击人心，美得让人心醉。谁能不被这对璧人所倾倒呢？他们简直是荧幕上的最佳情侣组合，俊男靖女的搭配赏心悦目。郑晓龙深谙观众的心思，精准捕捉了视觉与情感的火花。令人惊讶的选角揭秘：钟汉良惊喜加盟《藏海传》，他不仅已现身剧组。更有可能在剧中扮演肖战的父亲这一重要角色，让人期待不已。哇，这真是个令人振奋的消息！钟汉良这位咖位超群的人物，竟然甘愿屈尊为肖战配戏，这无疑是对那些过分追求主角地位的内娱演员们的一记清响，打破了常规。更让人欣慰的是，他选择告别昔日的半嫩姿态，作为一个已经四十九岁的成熟魅力型男。他明智地决定在作品中展现更为真实的自我，这样的转变无疑是维护了他的观众缘，避免了过度矫饰可能带来的路人气流失。在锦心似玉的合作中，钟汉良与年轻16岁的谭松韵共演，引发了观众的热议。谭松韵凭借不老的气质，扮演高中生毫无违和，但她童颜的模样却让人觉得与钟汉良搭档过于悬殊。他们的甜蜜互动似乎跨越了年龄界限，让部分观众感受到一种微妙的违和感，仿佛他们在屏幕上饰演的不是恋人，而是父女。在《倾城一清欢》中，钟汉良与女主角的年龄悬殊更加凸显，一十七岁的差距可不是一层面装和特效滤镜所能掩饰的。预告中的他身披铠甲，初看确实威武，但镜头拉近后。皮肤松弛的状态揭示了岁月的痕迹，岁月悄然刻下的印记眼袋，深深刻下的法令纹，还有那渐渐下滑的肌肤，都在无声的揭示主角的时光流转。幸好这次女主角的剧情转折救了她一命，不然钟汉良怕是要在观众的幽默点评中成为焦点。如今的肖战显然更加豁达，欣然接受岁月的馈赠。甚至敢于挑战，在32岁的角色中扮演父亲角色。
，这使他在中年男演员行列中独树一帜。因为在华语娱乐界，试图用老成面孔装嫩的中年男星其实并不少见。一脸折子别装嫩，面对岁月的无情挑战，无论是女星还是男星，年龄都是一道无法回避的现实门槛。不少明星，尤其是中生代。误入青春伪装的误区，企图通过出演古装剧中的少年角色来挽留颜值赞誉。然而，这种老树图心绿的行为，实则如同张鲁一在《大秦赋》中的尝试。尽管他是演技出众的实力派，但过早扮演少年嬴政这一角色，却让人不禁质疑其选择，显得违和且尴尬。步入中年的张鲁一，岁月在他脸上留下了深深的痕迹。仿佛连飞过的苍蝇都能被皱纹拥抱。尽管他渴望挑战青春的角色，但试图扮演十几岁的少年，这无疑有些违和，甚至让人觉得有点尴尬。他的演技实力本足以诠释历史人物，然而当角色与实际年龄不符时，再精湛的表演也无法完全让人投入，观众总会被年龄差距拉出戏外。曾经的陈浩民。其青春容颜确实令人难以忘怀，然而岁月无情，如同锐利的雕刻刀，每一道划过都带走青春的痕迹。如今的他已无法保持往日的绝美容貌，加上医美地尝试，肌肤显得异常松弛，甚至有些肿胀和僵硬，这无疑让人心生遗憾。在《东游传》的镜头下。陈浩民以52岁的精湛演技扮演着青春洋溢的角色，让人惊叹连连，仿佛在屏幕上寻找一双未曾目睹的双眸。他的表演如此生动，直接让人期待他在下部作品中饰演主角的祖父角色，那将是一场视觉与演技的盛宴。不容小觑的是，唐曾这位实力派演员拒绝了年龄的束缚，在电视剧《淬火丹心》中。他为了塑造一个尚未毕业的大学生形象，精心打扮，身着运动服亮相，并别出心裁地戴上一顶假发，以此展现出青春洋溢的风采。导演，您看这安排妥当吗？连篮球高手唐曾都的顾虑腰椎健康。我们明白，四十九岁的钟汉良已懂得顺应岁月。在《藏海传》中，他毅然选择饰演肖战的父亲，这是对演技的尊重。也是对角色负责。剧集之所以让人安心，除了导演的实力和主演的流量，更在于其对选角的真实考量。角色与演员年龄相匹配，不容半点虚假。中岛的决定正昭示着他在这个转型期的清醒，是时候告别一味的古偶剧装嫩。演员的成长始终是通过角色和作品发生，颜值总会老去，但演技永不过时。期待《藏海传》的拍摄成果，他或许会开启古装剧的新篇章。你准备好迎接这部现实与演技并重的剧集了吗？感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。